Cześć, przed nami kolejny odcinek dotyczący produktów Everactive. Na Waszą prośbę tym razem przedstawimy najbardziej wszechstronną ładowarkę Everactive model UC4000. Szczegóły przedstawi Mariusz z Baltrade. Cześć, tak jak Daniel wspominał, dzisiaj przedstawię Wam najbardziej wszechstronną ładowarkę jaką Everactive ma Wam do zaoferowania. Model UC4000. Przede mną leży w fabrycznie zapakowany właśnie jeden taki egzemplarz. Na opakowaniu znajdziemy takie informacje jak Obsługiwane rozmiary akumulatorków Podstawowe cechy i funkcjonalności ładowarki w trzech językach Oraz parametry ładowarki Kogo powinna zainteresować ta ładowarka? UC4000 mogę polecić wszystkim, gdyż jest to model, który powinien przypaść do gustu zarówno bardziej, jak i mniej zaawansowanym użytkownikom. Co prawda, posiada szereg funkcjonalności, która dla zwykłego użytkownika może okazać się niepotrzebna, jak na przykład funkcja rozładowania akumulatorów z pomiarem pojemności lub funkcja odświeżania akumulatorów, ale przede wszystkim uwagę trzeba tutaj zwrócić na zakres rodzaju akumulatorków, jakie ona obsługuje. Poza akumulatorkami niklowo-wodorkowymi obsługuje także akumulatorki litowo-jonowe oraz litowo-żelazowo-fosforanowe. Czyli możemy nią naładować np. Na popularne akumulatorki litowo-jonowe 18650 do latarek czy e-papierosów. Także tutaj pozostawiam naszym widzom do oceny, dla kogo jest ta ładowarka. Mam nadzieję, że ten film da im odpowiedź na to pytanie. Pokażmy naszym widzom, co otrzymają w zestawie wybierając tą ładowarkę. Słusznie. W zestawie mamy instrukcję obsługi zapisaną w trzech językach. Polskim, angielskim i niemieckim. Jest to bardzo szczegółowa instrukcja z dokładnym opisem wszystkich funkcji. Całość liczy sobie kilkadziesiąt stron. W zestawie mamy także kabel sieciowy, potocznie nazywany ósemką czy też radiowym. Oraz ładowarkę UC4000. Opcjonalnie możemy dokupić adapter 12V do samochodu. Może opowiesz nam nieco więcej o tej ładowarce. UC4000 posiada cztery niezależne kanały, które umożliwiają ładowanie dowolnej konfiguracji akumulatorków niklowodorkowych, litowo-jonowych lub litowo-żelazowo-fosforanowych. Można mieszać akumulatorki wszystkich producentów, wszystkich pojemności oraz praktycznie dowolnej chemii. Wszystko to pokażemy w dalszej części testu, gdzie przejdziemy do części praktycznej. Na pewno także warto zwrócić uwagę na duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, który posiada wbudowane podświetlenie i na bieżąco informuje nas o parametrach umieszczonych w niej akumulatorków. UC4000 posiada także alternatywną opcję zasilania przy dodatkowe gniazdo wyjściowe 12V, dzięki temu możemy używać jej np. w samochodzie. Dodatkowo mamy tutaj także 5V wyjście USB o natężeniu maksymalnym do 1A, które może służyć np. do naładowania naszego smartfona. Z boku ładowarki znajdziemy natomiast dwa przyciski. O ich zastosowaniu także opowiem w dalszej części filmu. No to pora pokazać jak to wszystko działa w praktyce. Z miłą chęcią. UC4000 posiada wbudowany zasilacz. Także wystarczy podpiąć dołączony do zestawu kabel do ładowarki, a później do gniazdka i już możemy zacząć pracę z ładowarką. Po podłączeniu ładowarki do zasilania na chwilę zapalą się wszystkie ikony i znikną. Pozostanie jedynie napis USB w rogu ładowarki. Do naszych testów wykorzystamy akumulatorki Everactive z serii Professional, Silver oraz Professional Lithium. Po zainstalowaniu akumulatora na wyświetlaczu pojawiają się takie informacje jak Tryb pracy w jakim obecnie pracuje ładowarka Domyślnie jest to proces ładowania Prąd ładowania dla danego akumulatorka Rodzaj umieszczonego akumulatorka Czas jaki upłynął dla danego trybu pracy Oraz pojemność ładowania lub rozładowania Tutaj jedna uwaga W przypadku ładowania będzie to ilość ładunku potrzebnego do naładowania akumulatorka Prawdziwą pojemność poznamy dopiero rozładowując w pełni naładowany akumulatorek. Do tego służy inna funkcja – Discharge. Mamy także przedstawione w postaci graficznej szacowany postęp naładowania. Natomiast jak wygląda zakończony proces ładowania lub rozładowania możemy zobaczyć na widocznej wizualizacji. Cztery niezależne kanały. Co to nam daje? Niezależne kanały oznaczają, że ładowarka każdy akumulator traktuje indywidualnie. W przypadku tańszych ładowarek, szczególnie do akumulatorków niklowo-wodorkowych, 
Najczęściej akumulatory są ładowane parami, co zdecydowanie nie wpływa pozytywnie na ich żywotność. Dzięki niezależnym kanałom możemy zainstalować dowolną konfigurację akumulatorków. Nie musimy ograniczać się do baszystych ilości tego samego typu akumulatora. Ba, możemy nawet mieszać ze sobą różne rodzaje akumulatorków. Pokażę Wam o co mi chodziło. Możemy ładować jednocześnie. Jeden akumulatorek niklowo-wodorkowy w rozmiarze podwójnym AA, do tego jeden akumulatorek w rozmiarze potrójnym AA i jeszcze jeden akumulator litowo-jonowy w rozmiarze 18650 albo jeden akumulatorek niklowo-wodorkowy w rozmiarze podwójnym A, do tego jeden akumulatorek w rozmiarze potrójnym A, do tego akumulatorki R14 oraz R20, albo jeden akumulatorek niklowo-wodorkowy w rozmiarze R14 oraz jeden akumulatorek w rozmiarze 18650. Tutaj jedna mała uwaga. Pomimo, że ładowarka posiada niezależne kanały, tryb pracy oraz prąd ładowania będzie jednakowy dla wszystkich zainstalowanych akumulatorków. Czy mógłbyś jeszcze opowiedzieć bardziej szczegółowo o tej ładowarce? Pewnie. Ładowarka pokazuje zawsze wartości dla ostatnio zainstalowanego akumulatorka. Jeżeli chcemy zobaczyć jakie są parametry w innych kanałach ładowarki, możemy do tego użyć przycisku slot z boku ładowarki. Natomiast, jeżeli chcemy zmienić tryb pracy ładowarki, wystarczy krótko nacisnąć przycisk oznaczony jako mode. Długie naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę prądu ładowania pomiędzy 500 a 1000 mA dla wszystkich zainstalowanych akumulatorków litowo-jonowych lub litowo-żelazowo-fosforanowych. Podczas ładowania akumulatorków niklowo-wodorkowych prąd ładowania zawsze wynosi 500 mA. Natomiast jednoczesne naciśnięcie przycisków slot i mode aktywuje program ładowania ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych dla wszystkich zainstalowanych akumulatorków litowo-jonowych. Uwaga! Ładowarka będzie ładować wszystkie zainstalowane akumulatorki litowe zgodnie z ustawionym programem. Domyślny jest litowo-jonowy. Nie jest możliwe ładowanie jednocześnie akumulatorków litowo-jonowych oraz litowo-żelazowo-fosforanowych. To ograniczenie nie dotyczy akumulatorków niklowo-wodorkowych, które mogą być używane w dowolnej konfiguracji z innymi akumulatorkami. UC4000 posiada także jedną ciekawą funkcję – reaktywacja akumulatorków o zerowym napięciu. Zawsze po umieszczeniu akumulatorka przeprowadza krótką diagnostykę. W przypadku ogniw o zerowym napięciu przez 10 sekund będzie próbowała aktywować taki akumulatorek pojedynczymi impulsami. W przypadku braku wzrostu napięcia ładowarka zgłosi błąd. Symbol baterii będzie mrugał oraz zostanie wyświetlona informacja o błędzie. Tak samo będzie w przypadku odwrotnego umieszczenia akumulatorka w kanale ładowarki. Przejdźmy teraz do parametrów ładowania oraz rozładowania. Jak widzimy na planszy, akumulatory litowo-jonowe oraz litowo-żelazowo-fosforonowe ładowarka jest w stanie ładować prądem 500 mA oraz 1000 mA. W przypadku pojemności akumulatorka mniejszej niż 1000 mAh zalecamy używać wyłącznie prądu 500 mA. Akumulatorki niklowo-wodorkowe natomiast ładowarka zawsze ładuje prądem 500 mA. W przypadku trybu rozładowania prąd zawsze będzie oscylował w granicach 300 mA. Tutaj jednak mała uwaga. Proces rozładowania w OC4000 polega na rozładowaniu akumulatora do napięcia odpowiedniego dla danego rodzaju akumulatora, a następnie na ładowaniu go do pełna. Po zakończonym procesie możemy za pomocą przycisku Mode sprawdzić wyniki zmierzonych mAh nie tylko dla rozładowania, ale również z naładowania akumulatorka. Ładowarka zapamięta do nas obie wartości z takiego jednego cyklu. Jest to dość rzadko spotykana funkcja, nazywana tutaj jako Capacity Review. Dzięki tej funkcji, oprócz pomiaru pojemności, możemy jednocześnie ocenić, czy akumulator został prawidłowo naładowany. Jest to wygodne narzędzie do śledzenia kondycji zużycia naszych akumulatorków. Aby poznać rzeczywistą pojemność akumulatorka, należy najpierw naładować go do pełna, a później uruchomić ponownie ładowarkę i użyć trybu Discharge, czyli rozładowania. Wtedy na podglądzie wyników liczba mAh z rozładowania będzie rzeczywistą pojemnością akumulatorka. Dodatkowo w czasie pracy ładowarki można użyć znajdującego się w niej wyjścia USB i naładować nią naszego smartfona. Z mojej strony to już chyba wszystko o UC4000. Dziękuję Ci bardzo. Wydaje mi się, że chyba dość mocno wyczerpaliśmy temat Everactive UC4000. Też mi się tak wydaje. Jak zwykle, jeśli macie jakieś pytania i uwagi, to zachęcamy do komentowania filmu. Najciekawsze zagadnienia postaramy się poruszyć w kolejnym odcinku.
Do zobaczenia.